Hallo, kann, ach, mit dem kannst du mal reden. Williams Wochen, verdammt. Ich war eigentlich, äh Richard, was hältst du davon? Ich heb das lieber für William auf. Was? Nichts. Wirst schon sehen. Wenn du auch nur versuchst, meinem Herrn was anzutun, bist du tot. Verstanden? Hm, dann gehen wir erstmal zum Wohnturm. Bleibt uns gerade nichts anderes übrig. Warte mal, können wir vielleicht nach hoch gehen erstmal? Bitte. Ah doch. Leiter kann man aber nicht benutzen, ne? Hier gibt's allgemein nichts. Das ist scheiße. Gut, äh, ja. Auf oder runter? In dem Fall gehen wir hier runter. Über die Treppe. Also, William, for you. Mehr gab's nicht. Dein Essen. Ja! Was ist das? Mehr habe ich nicht gefunden. Du glaubst wirklich, du könntest deine Spielchen mit mir treiben? Ich bin die Tochter des Grafen und nach dem Gesetz des Königs bist du mein Untertan. Ach was. Vergiss, was ich über deine Arroganz gesagt habe. Sie macht dich eigentlich ganz hübsch. Ha? Im Namen meines Vaters! Stirb! Master Richard, nicht! Ah. Ja. Dummer Junge. Was so dumm wie seine Schwester. Ich würde dich rannehmen, wenn ich wollte. Aber ich stehe nicht auf Jungs. Was ist mit ihr? Ist sie tot? Lass sie. Der König hat noch nicht gesprochen. Wartet, bis euer Vater Graf ist. Dann könnt ihr mit ihr machen, was ihr wollt. Verdammt! Zur Hölle! Sie ist so hässlich, die will doch eh keiner. Steck sie zu den Tieren, bis der König entschieden hat. Ich bin ja eines blöde Schwert rankommen. Ich hätte eine gewusste Zwie. Bast, äh, Bastai Lübe Präsenz, äh, eine Unmöglichkeit. Ich wollte doch mal, ich wollte einen Abstecher. Aber wie? Da gibt es auch Filme, habe ich mitbekommen. Muss ich mir mal anschauen. Ich habe schon einen Fehler gemacht. Wahrscheinlich hätte ich das Fleisch und das Brot kombinieren können. Hätte es Käse immer schlecht geworden und dann hätte es eher was gebracht. Verdammt. Ja, die Kathedrale ist abgefackelt. Das weiß ich noch. Und eine neue wird euch mit diesem Messgerät. Hm. Ich bin gespannt, vor allem wieder also das erste Buch zum Spiel, also das Detail vom, vom Buch. Es waren Unterschiede vorhanden, aber die waren vertretbar. Weil ich hätte mir dann auch gedacht, okay, wenn da alles so jetzt reingekommen wäre, wie es im Buch erzählt worden wäre, hätte man wahrscheinlich eine FSK 18 Einstufung bekommen für das Ding. Wäre dann hart geworden. Das ist noch bei FSK 12, das ist auch noch okay. Buch 2, wer den Wind seht, wird den Sturm erden. Kapitel 8. Alina. Richard? Steh auf Richard. Richard! Richard! Wach auf! Hm. Was haben wir hier? Hufeisen. Oh, das ist ich gut. Ich kann es nicht erreichen. 
Was ist mit den Ketten? Es muss einen Weg geben, sie zu sprengen. Hm. Hammer. Sieht schwer aus. Komm hier, Bauni rein. Er hängt zu hoch. Ich bin angekettet. Ich kann ihn nicht erreichen. Wenn er bloß näher wäre. Richard, hallo. Oder Hufeisen, kommst du echt nicht ran. Ich kann es nicht erreichen. Könntest du deinen Fuß ausstrecken vielleicht? Und dann Herz ihn, aber ist egal. Komm, du musst jetzt aufwachen. Ja, es bleibt nichts anderes übrig. Hey! Ah, er wird wach. Ellie, Ellie, mein Ohr! Was hast du dabei gedacht? Wie fühlst du dich? Wie. Äh. 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 Hier. Wie hast du dich vorher befreit? Ich weiß es nicht. Sie haben die Fußschellen angepasst, als sie mich hier angekettet haben. Aber heute habe ich es irgendwie geschafft, rauszuschlüpfen. Die letzten drei Wochen haben mich wohl sehr entschlossen gemacht. Ja, und sehr dünn. Wie fühlst du dich? Mir ist heiß. Wir müssen dich abkühlen. Die Wunde lässt dein Blut kochen. Wir müssen an einen trockenen und kühlen Ort kommen, damit du heilen kannst. Ellie, sie haben uns angekettet. Ich werde hier sterben. Keine Panik. Das macht es nur schlimmer. Mmh, fragen wir auch mal noch nach. Wobei, äh, ja. Was hast du dir dabei gedacht, auf William loszugehen? Ich musste dich beschützen. Das war sehr mutig von dir. Ich weiß nicht. Doch, Vater wird stolz auf dich sein, wenn du ihm davon erzählst. Mmh, wir kommen hier raus, auf jeden Fall. Gib nicht auf, wir kommen hier raus. Und was dann? Wir werden Vater finden. Er wird wissen, was zu tun ist. Ich habe gehört, er sei beim König in Winchester. Dann müssen wir auch dorthin. Du wirst schon sehen. Er bringt alles wieder in Ordnung. So, erstmal mit dem Hufeisen her jetzt. Richard, wirf mir das Hufeisen zu. Es ist nicht hart genug, um damit die Ketten zu sprengen. Ich hab's versucht. Ich werde mir was einfallen lassen. Gib's mir einfach. Nicht aufgeben. Nur nicht aufgeben. Wir kommen hier raus. Ich weiß nicht. So. Dank dem Herrn Richard lebt. Ja, jetzt nämlich das Hufeisen. Ein einzelnes Hufeisen. Ein einzelnes Hufeisen. Wir haben schon gesagt. Können wir es hier in den Kopf werfen? Wofür brauchst du das Hufeisen? Sch, wirst schon sehen. Ich habe eine Idee, aber wenn wir gerade speichern können, ne? Ich bin mal so frei. Ja. Perfekt. So. Hufeisen und Hammer. Ein alter Hammer. So, dann kann man die Kette hier... Ah, das war rechts vielleicht mit Sprengen. Und nehmt den Hammer wieder mit, den braucht man gleich. Keine mache ich als nächstes auf. Du stehen? Ich versuch's. Gut, dann warte hier und rühre dich nicht, bis ich weiß, wie wir hier rauskommen. Nehmen wir sein Pferd. Ja, gute Idee. 
Aber erst müssen wir die Waffen finden, die Matthew versteckt hat. Mit seinem Pferd könnten wir fliehen. Ja, könnten wir. Ich würde aber vorher noch ein paar andere Sachen tun. Können wir mit ihm noch reden vorher eigentlich? Pass gut auf. Wenn er aufwacht, schrei und lauf so schnell du kannst. Hörst du? Alles klar. Gut, dann haben wir dazu schon mal gesagt. Warte mal, mehr, mehr. Ich will mir die Möglichkeit nicht nehmen lassen, die beide umzulegen. Das würde ich jetzt sehr, sehr gern tun. Deswegen, da er jetzt gerade hockt, der kleine Lümmel. Dieser Roger Rabbit Typ. Hof. Ah, ich habe was gesehen. Kurz zurück. Kommen wir da hoch? Und es aufwacht. Das heul ich jetzt. Oh. Versuchst du dich an mich anzuschleichen? Ähm, oh, ich, ich. Und du hast dich von deinen Fesseln befreit? Ich würde sagen, äh. du lässt mir keine andere Wahl. Nein. Dad, nochmal! Gut, zum Glück habe ich gespeichert. Wir müssen da eigentlich zum, zur, zur Mauer hoch. Herrenlos und leer. Bänke? Niemand hier. Hier waren immer alle möglichen Waffen für Vaters Ritter. Jetzt ist nichts mehr da. So, zu, zu den zwei Lakaien gehe ich jetzt mal nicht, weil, ähm... Ugly äh, Gervas und Huge Axe, ähm, weil, ja, überquere den Hof, dann gehen wir zur Mauer hoch. Die müssen wir aber irgendwie auch noch umlegen. Also, die Schlacht war ein bisschen kurz für meinen Geschmack. Ob sie sie haben selbst untersucht? Die Ritter haben sich. Ah, da William Hamley aus einer adligen und politischen ambitionierten Familie stammt, ähm, hat er einen eigenen kleinen Armee unter seinem Befehl. Es gibt drei Männer, die fast nie von seiner Seite weichen: Walter, Huge Axe und Ugly äh, Gervers. Ähm, Huge und Ugly sind, äh, sind Ritter, die für, die, für ihre Gewalttätigkeit und Lo Lo Loyalität bekannt sind. Allein ihren Namen bringen äh, Furcht und äh, die Herzen ihrer Gegner. In die Herzen ihrer Gegner, ja. Walter war Williams Lehrmeister und hat ihnen schon als Burschen das Reiten und Kämpfen beigebracht. Nun ist Walter Williams Leibwächter und rechte Hand. Ah, okay. Oh, ich habe gleich nichts gemacht. Ich habe Lust, jemanden den Hals umzudrehen. Nur gegen beide kommen wir nicht an. Ich habe es gefunden. Moment schlecht aus. Wie Matthew gesagt hat. Ich hätte schon gedacht, das fliegt jetzt runter, sind die definitiv nicht gehört. Vaters Dolch. Amen. So, machen jetzt eins. Wir speichern nochmal. Achso, geht noch nicht. Jetzt? Jetzt. So. Ich hole mir die zwei Freaks. Ich hoffe, das klappt auch. Geht das nicht? Äh, ich laufe mal dahin. Oh. Vielleicht haben wir jetzt eine Möglichkeit. Dich an mich Vielleicht kriegen wir jetzt zur Tür. Um, oh, ich weiß nicht, dass wir Waffen sind. Ich, ich. Und du hast dich von deinen Fesseln befreit. Ich würde sagen, du lässt mir keine andere Wahl. Nein. Hallo, du hast, du hast nutzt den dort. Ja, komm, Mann, ich schäche dir nicht mal. Ach, komm, Alina, du bist doch eine Dominus. Ich könnte ihn abstechen, aber ich tue es nicht. 
Da. Williams Fair, ein schönes Ziel, gut gepflegt. Ja gut, dann hauen wir jetzt ab. Steig auf, streichle es, nimm den... Streichle es. Vorsichtig! Anscheinend mag es das nicht. Satteltasche. Oh, ruhig, ganz ruhig. Was machst du? Das Pferd hätte fast die Wache aufgeweckt. Der Knoten ist zu fest. Schneid mal los. Vielleicht bringt's ja was. Das Haar, vor dem ich William Satteltasche gefunden habe, nehmen. Kann man es dem Pferd geben? Hm, immer diese Möglichkeiten, es tut mir leid. Ich, ich will ein bisschen mehr was probieren, weil ich habe das Buch gelesen, also nur bis das erste Teil, ne? Und ich habe auch schon damals mit äh, dem kleinen Jungen ein bisschen Scheiße gebaut. Ich hätte ein paar Sachen anders machen sollen. Ach, du armer Kerl. Willst du was zu fressen? Bei Tieren geht Liebe durch den Magen, Versuch aufzusteigen, Richard. Aber wohin geht es? Nach Winchester natürlich. Wir müssen Vater finden und mit dem König sprechen. Sie müssen erfahren, was hier geschehen ist. Jetzt steig auf. Wir haben nicht viel Zeit. Und jetzt ich. Und es klappt. Hey, ihr da! Stehen bleiben! Schneidet ihnen den Weg ab! Aha. Hätte ich vorher noch was anderes tun sollen? Ah, hier. Okay, gut. Vorgebener Pfad. Der Gedanke, dass sie uns einholen könnten, ließ mich schnell weiterreiten. Es regnete ohne Unterlass. Nach einer Weile wurde Richards Wimmern schwächer. Aber ich wagte nicht zurückzublicken, in der Furcht, William Hamley direkt auf unseren Fersen zu sehen. Ich zwang das Pferd zu einem schärferen Trab, in der Hoffnung, dass mein Bruder nicht seinen Wunden erliegen würde. Ah, X. Da. So, okay, sie ist gerade eine Geschichte. Reit hier nach Winchester. Ich hoffe, er das überlebt da. War schon ein gutes Stück. Wir ritten in Richtung Winchester. Der König würde die Dinge richten, wenn wir ihm alles erklären. Das müsste er einfach. Es dauerte nicht lange, bis Richard fast vom Pferd fiel. Als ich ihm die Hand auf die Stirn legte, erkannte ich, dass er hohes Fieber hatte. Sein verstümmeltes Ohr war rot, heiß. Und geschwollen. Entzündet. Ein Laut ließ mich aufschrecken. Aus dem Dickicht des Waldes trat eine Frau. Ich wollte schon den Dolch ziehen, den ich am Unterarm trug. Ich fragte sie, wer sie sei. Dies sei ihr Wald, antwortete sie. Also müssten wir uns zuerst vorstellen. Mhm. Ich sagte, ich sei die Tochter des Grafen von Shiring und reise mit meinem Bruder. An eurem Gebaren erkenne ich, dass ihr vom Adel seid. Sie lächelte und erklärte ihrerseits, sie sei die Frau des örtlichen Waldhüters. Als sie Richards Ohr bemerkte, sagte sie, er brauche Hilfe. Zum Glück sei ihre Hütte in der Nähe. Sie bot uns Essen und eine Unterkunft an. Ah, oh, ist aber lieb von ihr. Weiterreiten vertraue nicht, Risiko eingehen. Äh, wir gehen's mal ein. Wir folgten ihr zu ihrer Hütte. Es war weiter, als sie uns hat glauben lassen. Dort half ich meinem Bruder aus dem Sattel und ließ die Frau die Zügel des Tiers nehmen. Ich hoffe, sie verstaut's gut. Oh, ich hoffe, das war kein Fehler. Die Hütte war karg, die Einrichtung spärlich. Drinnen war es fast so kalt wie draußen. Von ihrem Mann keine Spur. Richard ließ sich erschöpft auf einen der knarrenden Hocker fallen. Die Frau zündete ein Feuer an, das knistern zum Leben erwachte und einen warmen Schein verbreitete. Äh, 
Ja, ich hoffe, das hilft. Ich sagte, dass wir ihr jetzt nichts geben könnten, aber würde sie Richard helfen, würden wir eines Tages wiederkommen, um sie zu belohnen. Daraufhin wandte sie sich uns zu. Sie trug ein seltsames Lächeln auf den Lippen. Etwas stimmte nicht mit dieser Frau. Okay. Sie nickte zum Feuer. Draußen war ein Geräusch zu hören und ihr Gesicht nahm einen seltsamen Ausdruck an. Dann begann sie zu erklären. Um eine Wunde zu schließen, müsse man ein heißes Stück Metall vorsichtig gegen das Fleisch pressen. Dies würde die Dämonen und üblen Gerüche daran hindern, in den Körper einzudringen. Der Blick der Frau sprang immer wieder zur Tür und so drehte ich den Kopf, um ihm zu folgen. Oh oh. Nur einen Moment, nachdem ich den Kopf gedreht hatte, zeigte meine eigene Klinge auf mein Gesicht. Sie hatte den Dolch in meinem Ärmel bemerkt und ihn herausgezogen, bevor ich wusste, was geschah. Sie entschuldigte sich. Es sei eine raue Welt und ihr Gesetz sei, zu fressen oder gefressen zu werden. Plötzlich hörte ich Lärm von draußen. Er ist hier, sagte sie. Ah oh nö, das ist ein Fehler. Ich lade nochmal. Bitte des Waldhüters. Fliehe, kämpfe? Ich ergriff ein zersplittertes Brett vom Boden und richtete es drohend gegen sie. Plötzlich packte mich jemand von hinten. Im nächsten Augenblick landete ich hart auf dem Boden. Oh oh. Er sah uns und unsere Waffen an und brach in Gelächter aus. Er trat näher, um nach Richards Schwert zu greifen, aber seine Frau mischte sich ein. Wir können das nicht verkaufen. Jeder würde wissen, wem das Schwert gehört. Der Mann knurrte zustimmend und ging raus. Bevor sie ihm nachging, warf sie meinen Dolch vor mir auf den Boden. Damit kannst du die Wunde deines Bruders ausbrennen, sagte sie und verschwand. Hä? Wir hörten das Wiehern von Williams Pferd und Hufgetrappel von draußen. Wir standen wie erstarrt da, bis Richard mir sagte, ich sollte mal nachschauen. Als ich rausging, waren die Wegelagerer längst über alle Berge. Williams Pferd hatten sie mitgenommen. Die Hütte hatte ihnen vermutlich nie gehört. Aber wenigstens hatten wir jetzt für die Nacht ein Dach über dem Kopf. Wir können euch holen, ja. Das Feuer brannte noch. Wir hatten keine andere Wahl, als dem Wort einer Räuberin zu vertrauen. Der glühende Dolch zitterte in meinen Händen. Tu es, Ellie. Ich halte das aus. Richard versuchte, tapfer zu klingen. Ein schreckliches, zischendes Geräusch und der Gestank von verbranntem Fleisch erfüllte die Hütte, als die Klinge sein Ohr berührte. Aber es schien seine Wirkung zu tun. Während Richard schlief, bewachte ich die Tür stundenlang. Aber schließlich fielen auch mir die Augen zu. Puh, und jetzt geht's weiter nach Winchester. Ich denke, das war vielleicht verkehrt, wir haben zwar kein Pferd mehr, aber das Gute ist, ähm, die, haben die, die haben jetzt ein Pferd von denen und das Vorteil könnte sein, dass sie jetzt denkt, dass sie uns umgebracht haben. Ne? Mal gucken. Aber und wir konnten Zwei Tage zum lang gingen wir zu Fuß weiter. Nur kurze Pausen dazwischen. Aber schließlich erreichten wir die Tore von Winchester. 